এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই অটোমেশন আসলে কোথায় কোথায় আমরা কাজে লাগাব আর সেই জন্যই আমরা এর আগে কথা বলেছিলাম যে আইটি অটোমেশন যেটা আসলে আমরা ইদানিং করছি এবং আইটি অটোমেশনের ব্যাপারে আমরা যেটা বলছি যে এ সিস্টেম অফ ইনস্ট্রাকশনস দ্যাট ক্যারি আউট এ রিপিটেটিভ সেট অফ প্রসেসেস টু রিপ্লেস ম্যানুয়াল ওয়ার্ক ডান টু আইডি সিস্টেম সাচ এজ অটোমেটিং প্রভিশনিং ইউজিং এ স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং এনভারনমেন্ট মানে আমরা সফটওয়্যার ব্যবহার করছি এবং সেখানে আইটি সিস্টেমে তো এর আগে কাজ করেছি কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং এনভারনমেন্টে কীভাবে একটা সফটওয়্যারকে আমরা সেই লেভেলে অটোমেশন নিতে পারি সেটাই কিন্তু আমরা এই আইটি অটোমেশনে আমরা কথা বলতে পারি তো আইটি অটোমেশন কিন্তু একই জিনিস যে আপনি দেখবেন যে এখন আমরা যেটা যেটা আলাপ করব সব কিছুতে কিন্তু রিপিটেটিভ টাস্ক মানে যেগুলো গতানুগতির গতানুগতিক এবং রিপিটেটিভ টাস্ক যেটা হিউম্যান সবসময় করছে ইদানিং সো এখানে আমরা আইটি অটোমেশনে অবশ্যই এই জায়গাটাতে একটা ভালো লেভারেজ পাবো দুই নাম হচ্ছে যে বিজনেস অটোমেশন মানে বিজনেস যে গোলগুলো আছে বিজনেস গোলগুলোর সাথে অ্যালাইন করে তার যে বিজনেসের যে বিজনেস প্রসেস ম্যানেজমেন্ট বিজনেস প্রসেস অটোমেশন অথবা আমরা বলছি বিজনেস রুলস ম্যানেজমেন্ট বা বিজনেস অপটিমাইজেশন মানে এই জিনিসগুলো করতে গিয়ে মানে বিজনেসের যে গোল বা বিজনেস থেকে আমি যেটা অ্যাচিভ করতে চাচ্ছি সেটার সাথে অ্যালাইন করে কোন কোন জিনিস আসলে অটোমেশন করা দরকার সেটা আসলে এখানে একটা বড় পার্সপেকটিভ এবং সেখানে একটা কিওয়ার্ড হচ্ছে কি মার্কেট চেঞ্জেস মানে মার্কেটের সাথে মার্কেট যখন পরিবর্তন হচ্ছে সেই পরিবর্তনের সাথে আমার বিজনেস প্রসেসটা কীভাবে চেঞ্জ হচ্ছে এবং আমার বিজনেসের যে গোল সেটা যে চেঞ্জ হচ্ছে সেটাও আমরা এখানে দেখব মানে মার্কেট চেঞ্জের উপর ভিত্তিতে আমাদের এই জিনিসগুলো আমরা কাজ করব মানে মার্কেট চেঞ্জ এবং তার সাথে 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 বিজনেস অটোমেশন এই দুটো হচ্ছে কিওয়ার্ড এরপরে হচ্ছে কি বিজনেস প্রসেস অটোমেশন মানে বিজনেসের মধ্যে সবচেয়ে বড় আমরা তিনটা জিনিস বলে থাকি পিপল প্রসেস অ্যান্ড কালচার সো আমরা যদি মানে পিপল নিয়ে অবশ্যই আমরা আলাপ করব কিন্তু বিজনেসের প্রসেসের অপটিমাইজেশনের জায়গায় কিন্তু আমরা দেখছি যে বিজনেস প্রসেস অটোমেশন এসছে এবং সেখানে আমরা দেখছি যে দ্য ইউজ অফ সফটওয়্যার টু অটোমেট রিপিটেবল মাল্টি স্টেপ বিজনেস ট্রানজাকশন মানে বিজনেস ট্রানজাকশন সেটা আমার সাথে কাস্টমার হতে পারে কাস্টমার সাথে অন্য অন্য স্টেক হোল্ডার বা আমি অ্যাজ এ বিজনেস ওনার বা বিজনেস হোল্ডার আমরা আমাদের অন্য অন্য স্টেক হোল্ডার মাল্টি স্টেক হোল্ডারের সাথে আমাদের প্রসেসগুলোকে বা আমাদের বিজনেস ট্রানজাকশনগুলোকে আমাদেরকে অটোমেট করতে হবে এর এর পাশাপাশি আসতেছে রোবটিক প্রসেস অটোমেশন এবং রোবটিক প্রসেস অটোমেশন তো আমরা জানি যে একটা সফটওয়্যার রোবট সফটওয়্যার রোবট আমাদের এই বিজনেস প্রসেসগুলোকে অটোমেট করতে হবে এবং এখানে একটা জিনিস বলা হচ্ছে যে দ্য ইউজ অফ সফটওয়্যার রোবটস টু পারফর্ম রিপিটেটিভ টাস্ক প্রিভিয়াসলি ডান বাই হিউম্যান মানে আমরা হিউম্যান যে কাজগুলো আগে করতাম সেগুলোকে আমরা এই রোবটিক প্রসেস অটোমেশন মানে রোবটিক মানে সফটওয়্যার রোবট দিয়ে আমরা এটা করব মানে হিউম্যানকে আর আমরা এখানে ইনভলভ করব না ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন আমরা দেখছেন যে বিভিন্ন গাড়ির প্ল্যান্টে ওখানে কিন্তু হিউম্যান আর নাই মানে পুরোপুরি এটা যন্ত্র করছে তো সেখানে যে জিনিসটা বারবার বলছে যে কিন্তু ওভারসাইড করবে মানুষ তো এখানে বলা হচ্ছে যে দ্য হিউম্যান অফ হিউম্যান দ্য রিডাকশন অফ হিউম্যান লেবার মানে কায়িক পরিশ্রম কিন্তু আর মানুষ করবে না তো দ্য রিডাকশন অফ হিউম্যান লেবার ইন ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসেস as part of the factory automation effort usually to the point where human workers simply provide oversight um, at a control panel or other human machine interface mane manush kaaj korbe na manush dashboard e thakbe manush control panel e thakbe manush bibhinno interface thakbe manush oversight korbe manush ar kaik porishram korbe na shekhane hocche ki industrial automation eshe er pashapashi আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং নিয়ে আমরা এর আগেও কথা বলেছি তো এখানে এআই মেশিন লার্নিং এবং ডিপ লার্নিং এদেরও কিন্তু একটা বিশাল কাজ আসছে এই অটোমেশনে আমরা যদি এআইয়ের কথা বলি যে রুল বেসড সফটওয়্যার দ্যাট পারফর্ম টাস্ক টিপি টিপিক্যালি অ্যাকমপ্লিসড উইথ হিউম্যান ইন্টারভেনশন মানে আগে যেখানে হিউম্যান ইন্টারভেনশন লাগতো সেখানে এখন এআই সেটাকে এজিআই বলছি মানে এই এই লেভেলে আসলে একটা ইন্টারাকশন লাগবে আর এর পাশাপাশি আমরা মেশিন লার্নিং বা ডিপ লার্নিং নিয়ে অবশ্যই আমরা সামনে আলাপ করব।
আজকে এই পর্যন্তই থাকছেন তো সামনে